কয়েকটা ভিডিও আগে আমরা দেখেছিলাম যে যদি আমরা বরফ নিয়ে শুরু করি যার তাপমাত্রা বেশ নিচুতে ধরি তাপমাত্রাটা হলো মাইনাস টেন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আমরা অবস্থা পরিবর্তনের সমস্যাগুলো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ব্যবহার করতে পারি কারণ এখানে আমরা তাপমাত্রার পরিবর্তন নিয়ে কাজ করব অ্যাবসলিউট টেম্পারেচার বা পরম তাপমাত্রা নিয়ে নয় আর সেলসিয়াস স্কেলে এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পরিবর্তন কেলভিন স্কেলের এক ডিগ্রি পরিবর্তনের সমান তাহলে আমরা মাইনাস টেন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বরফ নিয়ে শুরু করছি এখন যদি এতে তাপ দেয়া হয় তবে এর তাপমাত্রা বেড়ে যাবে আর বরফের কাঠামোর অণুগুলো কাঁপতে থাকবে এবং এগুলো গতিশক্তি লাভ করবে যতক্ষণ না আমরা জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌঁছাই যা হলো বরফের গলনাঙ্ক বা মেল্টিং পয়েন্ট এটাই হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বরফের মেল্টিং পয়েন্ট জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে একটা মজার ব্যাপার ঘটে সিস্টেমে প্রদত্ত তাপ এর তাপমাত্রা বাড়ায় না এখানে যা ঘটে তা হলো তাপ শক্তি বরফের আণবিক কাঠামো ভেঙে ফেলে এবং অনুগুলোতে বিভব শক্তি যোগ করে এবং একে গলিয়ে ফেলে তো এখানে এই জায়গায় হচ্ছে বরফ এই জায়গায় বরফ আর এই জায়গায় এই পয়েন্টে জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে বরফ এখন যদি আমরা আরও তাপ দিতে থাকি তবে আমরা জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পানি পাব তাহলে জিরো ডিগ্রিতে হয় বরফ না হলে পানি পাওয়া যাবে যদি পানিকে বরফে রূপান্তরিত করতে চান তবে তা থেকে তাপ বের করে নিতে হবে আর যদি বরফকে পানিতে রূপান্তরিত করতে চান তবে এতে তাপ দিতে হবে এরপর তাপটা আবার ব্যবহৃত হবে পানিটাকে গরম করতে হান্ড্রেড ডিগ্রি পর্যন্ত যা হচ্ছে পানির স্ফুটনাঙ্ক ঠিক এই পয়েন্টে একই রকম আরেকটা অবস্থার পরিবর্তন ঘটে যখন প্রদত্ত তাপ তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হয় না এটা সিস্টেমে বিভব শক্তি যোগ করার কাজে ব্যবহৃত হবে তাতে পানির অণুগুলো একে অপর থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য হয় যেমনটা হবে আমি যদি মাটি থেকে ওপর দিকে লাভ দেই তবে আমার বিভব শক্তির কারণে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবো একইভাবে এই অণুগুলো আবার পরস্পরের কাছে ফিরে আসবে তাদের বিভব শক্তির কারণে এই জায়গায় শক্তিটা পানিকে বাষ্পীভূত করতে ব্যবহৃত হয় এখানে আছে হান্ড্রেড ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পানি বা লিকুইড এবং এখানে হান্ড্রেড ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ভেপার বা বাষ্প এখন যদি তাপ আরও বাড়ান তবে তাপমাত্রা আরও বাড়বে কয়েকটা ভিডিও আগে এগুলো আমি দেখিয়েছি সম্ভবত আপনাদের এই বিষয়ে একটা ধারণা হয়ে গেছে যদি আপনি জানতে চান যে আসলে ঠিক কোনখানে কতটুকু তাপমাত্রা লাগে অর্থাৎ আরও ভেতরে যেতে চাইলে আপনাকে এই সংখ্যাগুলো দেখতে হবে এগুলো আসলে পানির বিভিন্ন অবস্থা নির্দেশ করে পদার্থ বা অণুর ক্ষেত্রে এই মানগুলো বদলে যাবে যেমন এই প্রথম সংখ্যাটা হলো ঘনী ভবনের সুপ্ততা বা হিট অফ ফিউশন একশো ডিগ্রি পানিকে একশো ডিগ্রি বরফে পরিণত করতে এই পরিমাণ তাপ লাগে অর্থাৎ যেটুকু তাপ পানি থেকে বের হয়ে যায় তো এই জায়গাটুকু এই দূরত্বটুকু হচ্ছে তিনশো তেত্রিশ জুল যদি বায়ে যান অর্থাৎ পানিকে বরফ করতে চান এই পরিমাণ তাপ বের করে নিতে হবে আর যদি ডানে যান অর্থাৎ বরফকে পানি করতে চান তবে এই পরিমাণ তাপ সিস্টেমে যোগ করতে হবে তাহলে এই হলো ঘনী ভবনের সুপ্ততাপ বা হিট অফ ফিউশন একইভাবে একে হিট অফ মেল্টিং বা গলনের সুপ্ততাপও বলা যেতে পারে যখন আপনি হান্ড্রেড ডিগ্রি বরফকে হান্ড্রেড ডিগ্রি পানিতে রূপান্তর করবেন তো দুটো জিনিস আসলে একই শুধু দিকের উপর নির্ভর করবে একইভাবে হিট অফ ভেপারাইজেশন বা বাষ্পী ভবনের সুপ্ততাপ এটা হলো দুই জুল পার গ্রাম আমি লিখছি দুই হাজার দুশো সাতান্ন এটা হলো এই অক্ষ বরাবর এইটুকু দূরত্ব তো আপনার কাছে যদি এক গ্রাম একশো ডিগ্রি তরল পানি থাকে যাকে আপনি এক গ্রাম একশো ডিগ্রি বাষ্পে পরিণত করতে চান ধরে নেই যে তারা স্থির চাপে আছে তাহলে সিস্টেমে আপনাকে দুই জুল তাপ যোগ করতে হবে দু জুল তাপ আপনাকে সিস্টেমে যোগ করতে হবে যদি আপনি একশো ডিগ্রির তাপমাত্রার বাষ্পকে ঘনীভূত করে পানিতে রূপান্তর করতে চান তাহলে আপনাকে এই পরিমাণ তাপ বের করে নিতে হবে ঠিক আছে যাই হোক আপনারা জানেন যে অবস্থা পরিবর্তনের জন্য কতটুকু তাপ লাগে কিন্তু এই অংশের পরিবর্তনের জন্য কতটুকু তাপ লাগে এই অংশের ব্যাপারটা আসলে কি এক গ্রাম বরফের তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা এক ডিগ্রি কেলভিন বাড়াতে কতটুকু তাপ লাগে এই জন্য আমরা স্পেসিফিক হিট দেখব এক্ষেত্রে দুই জুল তাপ লাগে এক গ্রাম বস্তুর তাপমাত্রা এক ডিগ্রি কেলভিন বৃদ্ধি করতে যখন পানি কঠিন অবস্থায় থাকে তরল অবস্থায় এর জন্য প্রায় দ্বিগুণ তাপ লাগে তখন চার জুল তাপ লাগে প্রতি গ্রামের তাপমাত্রা এক ডিগ্রি কেলভিন বৃদ্ধি করতে আর বাষ্পীয় অবস্থার জন্য বাষ্পীয় অবস্থার জন্য এটা অনেকটা কঠিন অবস্থার মতো এখন আমরা যা জানি তা ব্যবহার করে বের করা যায় যে কতটুকু শক্তি লাগবে মাইনাস টেন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আইস বা বরফ থেকে 
হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাষ্প বা ভেপারে যেতে মাইনাস টেন ডিগ্রি আইস থেকে একশো দশ ডিগ্রি বাষ্পে যেতে চলুন দেখা যাক তো প্রথমে যেটা করতে হবে তা হলো মাইনাস টেন ডিগ্রি বরফ থেকে জিরো ডিগ্রি বরফে যেতে হবে তাহলে দশ ডিগ্রি তাপমাত্রা আমাদেরকে বাড়াতে হবে আমাদের বের করতে হবে দশ ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়াতে বরফটা কতটুকু তাপ নেবে তাহলে তাপটা হবে তাপমাত্রার পরিবর্তন প্রথমে যুক্ত তাপ বা স্পেসিফিক হিটটা আমাদের দেখে নিতে হবে টু জুলস পার গ্রাম কেলভিন টু জুলস পার গ্রাম কেলভিন গুণ ও আরেকটা কথা এখানে ধরা যাক বাষ্পীভূত করার জন্য আমাদের কাছে বরফের পরিমাণ ধরি দুশো গ্রাম তাহলে এটা হবে যুক্ত তাপ গুণ যে বরফটুকু আমরা উত্তপ্ত করছি অর্থাৎ দুশো গ্রাম গুণ তাপমাত্রার পরিবর্তন যা হলো দশ ডিগ্রি কেলভিন এখানে তাপমাত্রা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আমরা কেলভিন বা সেলসিয়াস যে কোনোটাই ব্যবহার করতে পারি সেলসিয়াসই লেখা যাক সমান কত আসবে ক্যালকুলেটারে হিসাব করা যাক তাহলে টু পয়েন্ট জিরো গুণ টু সরি আবার করছি আমি টু গুণ টু গুণ টেন সমান আসছে ফোর জুল অন্য আরেকটা রঙে লিখছি এটা হলো চার হাজার একশো জুল এখানে আমরা যা করলাম তা হলো কেবল এই অংশটা এই অংশটা আমরা করলাম এটুকু হলো একচল্লিশশো জুল এখন এই জিরো ডিগ্রি বরফটাকে জিরো ডিগ্রি পানিতে পরিণত করতে হবে এখন আমরা যাব জিরো ডিগ্রি বরফ থেকে জিরো ডিগ্রি পানিতে জিরো ডিগ্রি আইস থেকে জিরো ডিগ্রি ওয়াটার এক্ষেত্রে আমরা গলনের সুপ্ত তাপ বা হিট অফ ফিউশন ব্যবহার করব আমরা তাপ যুক্ত করব তিনশো তেত্রিশ দশমিক পাঁচ জুল পার গ্রাম তাহলে এটা সমান হলো থ্রি থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ থ্রি থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ জুল পার গ্রাম গুণ দুইশো গ্রাম বরফ যা আমরা গলাব এটা সমান কত থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ গুণ টু হান্ড্রেড সমান সিক্স সেভেন ওয়ান ওয়ান জিরো নীল রঙে লিখছি আমি সিক্সটি সেভেন থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন জুল সাতষট্টি হাজার একশো দশ জুল লাগে বরফকে গলাতে তাহলে বরফ থেকে আমরা পানিতে আসলাম এবার আমরা যাব জিরো ডিগ্রি পানি থেকে একশো ডিগ্রি পানিতে জিরো ডিগ্রি ওয়াটার থেকে একশো ডিগ্রি হান্ড্রেড ডিগ্রি ওয়াটারে যাব দু জায়গাতেই পানেটা তরল অবস্থায় থাকবে এই জন্য যে তাপ লাগবে সেটা হলো ফোর পয়েন্ট ওয়ান সেভেন এইট জুল পার গ্রাম ক্যালভিন একটা কারণে আমার মনে হচ্ছে যে এটা ফোর পয়েন্ট আচ্ছা যাই হোক আমরা ধরে নিচ্ছি ফোর পয়েন্ট জুল পার গ্রাম জুলস পার গ্রাম সেলসিয়াস গুণ টু হান্ড্রেড গ্রাম গুণ একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস এখন সেলসিয়াস সেলসিয়াস চলে যাবে গ্রাম গ্রামও চলে যাবে এবং আমাদের থাকবে জুল এটাই আমরা পাচ্ছি আমরা তাপ বা শক্তিটা চাচ্ছি যেটা আমরা সিস্টেমে যোগ করছি তাহলে হিসেব করা যাক ফোর পয়েন্ট ওয়ান সেভেন এইট ওয়ান সেভেন এইট গুণ টু হান্ড্রেড গুণ টু হান্ড্রেড গুণ ওয়ান হান্ড্রেড ভুল হয়ে গেছে আমি মনে হয় ভুল করেছি ফোর পয়েন্ট ওয়ান সেভেন এইট গুণ টু হান্ড্রেড গুণ ওয়ান হান্ড্রেড সমান আসছে এইট থ্রি ফাইভ সিক্স জিরো জুল তিরাশি হাজার পাঁচশো ষাট জুল তাহলে এইটি থ্রি থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি জুল ঠিকই আছে মনে হয় এবার তো যাই হোক এখন আমরা একশো ডিগ্রি বাষ্প নিয়ে কাজ করব এই একশো ডিগ্রি বাষ্পকে অর্থাৎ হান্ড্রেড ডিগ্রি ভেপারকে ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন ডিগ্রি ভেপারে পরিণত করতে হবে বাষ্পে পরিণত করতে হবে তো আমরা 
वेपर स्पेसिफिक हिट बा प्रयोजन ताप से बेर करब वन पॉइंट एट नाइन जुल्स पर ग्राम कैलभिन वन पॉइंट एट नाइन जुल्स पर ग्राम कैलभिन गुण जो परिमाण बाष्प नहीं क्ज कर दुशो ग्राम ये अवश्य बदलाबे ना कारण सिसटेम भर एक ही आुण तापम्रार परिवर्तन बा टेन तो क्योंकुलेटारे देखी टेन डिग्री सेंटिग्रेड गुण दुश ग्राम गुण वन पॉइंट एट नाइन समान आस थ्री सेवन एट जिरो थ्री सेवन एट जिरो यही मात्री देखल एक बिराट भूल कर भूल ठीक करा जाए ना से क्षेत्र में भिडियो आर करतम जिरो डिग्री पानी के हंड्रेड डिग्री बाष्पे नार ताप हिसेब कर जैगाटा और हंड्रेड डिग्री बाष्प के हंड्रेड डिग्री बाष्पे नार ताप हिसेब कर यहीटुकु कंतु हमें यंड्रेड डिग्री पानी के हंड्रेड डिग्री बाष्पे नार ताप हिसेब करते भूले गे क्यों आसल बेपार ओपरे करा उचित छो हमार तो जी होक बाष्पटा हिसेबा हमें नीचे करी तो एकश डिग्री पानी के एकश डिग्री बाष्पे नेब एखे ये धापटाई हलो अवस्थार परिवर्तन हमें गुण करब ये हिट अफ वेपारेशन बाष्पीभवन जो प्रयोजन ताप से हलो टू टू फाइव सेवेन जुल्स पर ग्राम गुण दुश ग्राम एवं ये क्योंकुलेटारे हिसाब करो जा दुहजार दुशो सतान्न गुण दुश समान आस फोर फाइव वन फोर डबल जिरो जूज नील रंगे लिखी फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड जूल ये जैगाटाई हमें मात्र बेर कर लोर हंड्रेड एंड फिफ्टी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड जूल्स हमारे दुशो ग्राम पानी जो और ये अंशटुकु हम तेरशी हज़ार पाँच षाट जुल ये अंश तीन हज़ार सातशो आशी जुल एन मोट तापर परिमाण जहाँ सिसटेमे जो करी अर्थात माइनस टेन डिग्री सेंटिग्रेड बरफ थे वन हंड्रेड एंड टेन डिग्री सेंटिग्रेड बाष्पे जो मोट तापर परिमाण प्रत्येक धापर तापर जोग फल एटी सरियल करब तो माइनस टेन डिग्री बरफ थे जिरो डिग्री सेंटिग्रेड बरफे जेते दुशो ग्राम बरफर क्षेत्र ताप लागे एकचल्लिस जुल जो सिक्सटी सेवेन थाउजेंड एट जो हमें स्क्रे बिक्सटी सेवेन थाउजेंड वन वन टेन जो एटी थ्री थाउजेंड एट हलो जिरो डिग्री पानी थे हंड्रेड डिग्री पानी जो प्रयोजन ताप जो एटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी ए पर्यत एस एक लाख चुवान्न हज़ार केवल हंड्रेड डिग्री पानी जो एरपर हमें हंड्रेड डिग्री पानी के हंड्रेड डिग्री बरफे नेब अर्थात चार लाख एक हज़ार चारशो जो करते जो फोर फाइव वन फोर जिरो जिरो सबशेषे हंड्रेड डिग्री बाष्पत के हंड्रेड एंड टेन डिग्री बाष्पते अर्थात जो करते सांत जुल जो थ्री थाउजेंड सेवेन हंड्रेड एंड एटी एक्चुअलि समान सिक्स जिरो नाइन नाइन फाइव जिरो जुल्स तो ये पुरो जिन जख दुशो ग्राम पानी नहीं क्च कर माइनस टेन डिग्री थे हंड्रेड एंड टेने जो बरफ छो दुशो ग्राम ये ताप लेगे सिक्स जिरो नाइन नाइन फाइव जिरो जुल्स सिक्स हंड्रेड एंड नाइन किलो जुल ये एक मजार बेपार मन होते एक विशाल संख्या क्योंकि जुल आसले खूब बसि बड़ संख्या नए बर किलो जुल बे इंटरेस्टिंग तो बुझते पर दुश ग्राम मान आध पाउंड बरफ तो आध पाउंड बरफ के उत्तप्त करते छो नय किलो जुल ताप लेगे तई ये क्चटा अपनी अपना बसार चूलाते ही करते पर भिडियोते सवार साथ देखा